Ano ang travel goals mo sa mga biyahe mo? Makapunta sa pinakasikat na lugar? Makakuha ng Instagram-worthy views? O makagawa ng pinaka-challenging na adventure? Because I did a search for the most beautiful mountain in the Philippines. And maybe Mayong was nicer, but I don't think you can get to the top. So this was the second best. Kasi kita nyo naman talaga, uh, super, super ganda naman talaga dito sa Mount Pulag. And it is the rooftop of Luzon. Because of uh, yung view, yung sea of clouds. Sea of clouds, saka Luzon's ano eh, highest peak. Paano kung lahat ng yan ay magagawa mo in one tourist destination? Eddie Go! Marahil yan din ang naisip ng libu-libong biyahero, kaya taon-taon, fully booked ang lugar na to. Dito sa Pulag, we have actually been operating uh, hikes here or nag, uh, dadala na kami since 2009. So, 10 years na rin kami nagpupulag. Pag ang isang lugar talaga ay maraming umaakyat or maraming pumupunta, hindi natin mapigilan yung pag-deteriorate ng trails dito. At dahil nga sikat na sikat na ang Mount Pulag, hindi maiwasang dagsain ang bundok. Pero paano nga ba nadidisiplina ang mga umakyat? Alamin natin ang istorya ng magiting na bundok at ang mga bantay kalikasan nito. Mula Maynila, aabuti ng halos kalahating araw ang biyahe papuntang Kabayan Benguet. Dahil napas pa ng Baguio, anim na oras ang kailangan yung ilaan. Pinakakilala ang kabayan po sa mga tourist spots, uh, mostly po sa Mount Pulag. Tama, sino nga ba ang hindi pa nakakakilala sa Mount Pulag? Luzon's highest peak at ang pangatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Mount Pulag is uh, the sacred ground of the tribes, different tribes, and it's the roof of Luzon. It's also one of the headwaters of the four major dams in Luzon. Itinuturing itong sagradong lugar ng mga katutubong tribo na nakatira sa paligid ng bundok, ang mga kalunguya, karaw, ibaloy at kangkanay. Dahil daw sa sobrang lapit ito sa langit, naniniwala sila na rito, maari na nilang makausap ang kanilang Diyos. Naniniwala silang sagrado ang pagkakit dito. It's about 2, 9 to 6.047 meters above sea level as per uh, assessment of the National Mapping Resources and Inventory Agents Authority. Pulag is really high on the bucket list of uh, mountaineers or hikers. The mere fact na siya na yung pinakamataas na pwede mong, uh, pwede mong akyatin dito sa Luzon makes it a real priority for hikers here. Tsaka yung Mount Pulag, may easy trail eh. Lalo na yung company namin uh, services a lot of beginner hikers. Isa tong Mount Pulag sa mga pinaka-attractive para sa kanila. Instagram-worthy photos. Easy trail. Ilan lang yan sa dahilan kaya dumami ang mga naingan yung umakyat dito. Maganda kasi talaga siya yung the place. Lalo na pag yung weather mo is uh, sunny, maganda talaga. Kaya ang pagdagsa ng mga tao sa bundok ay naging problema ng mga residente. Years ago, in 1999, there were issues on non-reservation, unregulated transport. There were no organized guides na masasabi mong setups. There were no medical certificates required then. Ang dati nilang sagradong bundok, unti-unting nababastos ng mga biyaherong walang kamalay-malay sa halaga nito. Admittedly, siyempre, kasama ng pagsikat ng Mount Pulag, kasama din yung pagdami ng tao. So, nung una, I guess, medyo nahirapan sila kontrolin. Kaya napilitan ng mga katutubo at gobyerno na maghigpit sa pagakyat ng Mount Pulag. To all trekkers in Mount Pulag, we need your reservations. We have to do it for the sake of the carrying capacity we have to control the entry of the park kasi mamamatay yung pulag pag hindi natin makontrol. Lahat ng organizers ngayon dapat may 12 participants per team para to give 
equal chances to other people. Nagre-require kami ng medical certificates. Everybody should be registered at the visitor center. At the same time, dapat may mandatory orientation po and registration sa office po. Pag uh, hindi natin, hindi nila ginawa yun, baka mas madisgrasya lang yung mga maghahike lalo. Kailangan iparecuperate naman natin yung bundok. Kasi pag masyadong na-abuse lang siya, makawala rin siya. Hindi na magbe-benefit yung future generations natin. Mount Pulag is the second highest peak in the Philippines. It rises... Climbing ethics respect the local culture. Garbage in, garbage out. Bawal pong mag-introduce ng mga galing sa labas ng mga animals or plants kasi it can totally wipe out our native plants. Propagate native plants. Let us also respect the native plants and endemic species. Avoid kissing in public, going around naked, kasi yan ang insulto sa kultura ng katutubok. We will be presenting it to the tribe. So pag napanis sila based on the customary laws, I have no recourse but to respect the decision of our Council of Elders. Kung sakaling hindi kayo pumasa sa inyong medical checkup, may ibang tourist spot na inirekomenda si Ma'am Emita sa inyo na nandito rin sa National Park. And then the northern side of the park is also beautiful, the mountain lakes. I advise those who are organizing trips to usher also their uh, escorts doon sa northern side ng mountain lakes na pupuntahan po ninyo. Ang ganda din nun. Gustong malaman kung kaya nyo nga ba ang akyatan sa Mount Pulag? Itong first lake natin, tiyak na susubok sa tibay ng baga nyo. Ang Bulalakaw lang, lake is malapit lang yan sa road. So from the road is mga 3 minutes hike lang. Yup, malapit ang sedan pero ang tarik naman ng hagdan. Kaya hinga ng malalim bago umakyat. Tapos syempre, huwag nyo makakalimutang mag-exhale. <sighs> Pagdating sa taas, maaaring magpahinga ng konti sa open area. At saka bumaba sa lawa. Shaded pa yung Muse Forest and then siya pa rin ang Clinis and Greenies Lake and land pa rin dito sa Cordillera. Pero hindi siya pwedeng pagkunan ng maiinom. And then binabawal nila ang maliligo doon and then maghubas ng paa, iihi sa gilid ng lake kasi dito sa baba is water source na ng community. Sinasabing ang lawa daw na to ang pinakamaganda sa Cordillera. Katunayan, tatlong beses na itong nanalo ng cleanest lake sa Gawad Pangulo sa Kapaligiran Award. Hanep! Bago kami umalis, may isa pang paalala si Ma'am. I advise all trekkers to patronize the local drivers and transport crews considering that sila ang nakakaalam ng terrain. Most of the vehicular accidents occur to those drivers coming from other regions na hindi nila alam ang elevation, yung terrain ng road, as well as the difficulties. Patapos ang isang oras sa biyahe, narating na namin ang Ambangig Ranger Station ang jump-off point sa pagkakit ng Mount Pulag. Sa mga ayaw mag-camp sa Mount Pulag o kaya bumisita ng weekend at round trip lang ang akyat, pwede kayong mamili sa mga homestay options na may matutulugan. Kainan at malinis na banyo. Pero kung sakaling magkaubusan ng kwarto o feel nyo namang mag-camp, swerte kayo dahil may campsite din dito na may parentahan ng tents at sleeping bags. Ayos! Kami, Bogji muna. Sa Rangers Camp din namin nakilala ang aming tour guides at porters. Nagto-tour guide po ako dito sa Mount Pulag, saka nagpa-farming din po. Uh, Nag-umpisa ako mag-tour guide mga 2009. Bino ang asosasyon ng tour guides at porters sa Mount Pulag para mas maalagaan ang bundok at mabigyan ng alternatibong hanap buhay ang mga taga dito. Pagka peak season, ayun, nagtutuloy guide kami. Pagka naman na uh, yung tag-ulan po, uh, nagpa-farming naman po kami pagka wala masyadong maakyat na bisita. Uh, nakakatulong po yan sa pang-araw-araw ng mga pangangailangan. Nakakadagdag din po na pang, uh, pangbili ulit ng mga kailangan sa farm. Then sa mga gamit sa bahay, mga pambili ng bigas, 
Ang pagkain. Check the Pulag, edition 2. So, pinagkaibahan lang. Hindi ko natin kasama yung asawa ko. But uh, we just left uh, the Ranger Station. Well, actually, mas familiar kasi Ranger Station. But um, it's our first time to uh, stop over a, uh, it's like a house or an inn. Si Kuya Pablo yung ating uh, magiting na tour guide this time around. At uh, sinasabi nila na mga dalawang oras? Mahigit dalawang oras. Mas advantage kasi pag local talaga yung tour guide kasi kabisado na nila yung area. Sanay po kami sa weather dito, umulan man bumagyo sa taas. May mga training din po na uh, binibigay sa amin, kagaya sa mga mountain search and rescue, mga uh, basic life support. Gawa na siguro yung katawan namin sanay na dito sa place na to. Kaya huwag magugulat kung ang guide o porter nyo ay ang ilang mga elder dito na sinlalakas ng mga kabataan kung magsikilos. Ang mga porter namin, karamihan ay mga babae. Girl power! Afternoon trek ang tawag sa aming gagawin kung saan sa Ambanged Trail ang aming daan. Itaraw ang pinakamaikli at pinakamadaling daan papunta sa summit ng Mount Pulag. Pero may paalala ang mga madalas sumakyat dito. Ang bangit trail is a uh, easy trail, pero kailangan din po preparation talaga. Kailangan ng uh, konting training and then uh, exercise every morning, at least one week or two weeks na exercise every morning. At least may paglalakad, pagjogging para hindi mahirapan pag-akyat. Since mataas ito, mas manipis yung oxygen. Maraming nagkakaroon ng trouble, breathing, so hinihingal agad sila. Kailangan at least, hindi, wag lang cardio gawin, kailangan meron din konting ano, drills. Huwag ding piliting maglakad ng mabilis. Easy pace lang para rin manamnam natin ang tanawin. May uh, three ecosystems sila dito. Ang una nating dadaanan is pine forest. Hilihilera at naglalakihang pine tree ang malatanaw sa pag-alis mo sa ranger station. Magandang spot din to para sa iyong mga dramatic selfie. Kung hindi nyo kayang makipagsabayan sa lead group, mabuting hatiin ang grupo para may makasabay ang mga medyo mabagal. Para niyo research na namin si Tana. Ay, na lang kayo dito. Dahil, ina-appreciate niya ang lugar. Yun lang naman. Before ka mag-camp one, papasok ka na ng mossy forest. Karaniwang may mossy forest o malungot na gubat sa mga mataas lugar. Nadadaanan kasi ito ng malamig na hangin at ulap na nagiiwan ng hamog sa mga halaman. Kaya mas madaling tumubo ang moss, ferns, lichen at orchid sa mga sanga at ugat ng mga puno dito. Mossy Forest din ang papasukin nyo dahil nasa mataas na altitude rin ang lawang nito. Lake Latip nga po. Ang pangalawang lawa na nakatago sa ibabaw ng kabundukan ng kabayan. Bago marating ang nasabing lawa, kailangan lumakad din sa loob ng Mossy Forest. Ang kaiba lang, walang maayos na trail ng lugar. Aapak sa mga ugat at sanga ng kahoy na iyong madadaanan. hitik na hitik sa mga fern ng mga puno dito. Maganda rin pang kondisyon ng lawa na to. Sakaling nagdadalawang isip ka kung kaya mo umakyat sa mga tulad. Latop nga po lake is a mud lake. Kasi sa gilid pa lang pag apak mo pa lang is masyoshoot yung shoes natin. So be careful sa gilid. So kung gustong magpicture sa gilid, aapak lang sa mga ugat ng kahoy. Iba kasi yung lake namin dito. Yung very sticky yung mat niya. So habang gumagalaw ka, lalo kang lumulubog. So di compared ito kumunoy. So careful. Dahil wala masyadong tao, tahimik ang lugar. Feeling ko nga ay bigla akong napadpad sa set ng isang horror movie. Shake, rattle, and drew! Oh, spirit of the glass! Ow! Ito ang munisipyo ng kabayan sa Binget. 
hango ang pangalan nito sa litang Ibaloy na Baay, isang root crop vine na nagkalat sa lugar na ito noon. Karamihan ng mga naninirahan dito ay magsasaka. Samantalang ang ibang mga kababaihan naman ay paghahabi ang kabuhayan. Ito pwede kang gumawa ng 30 yards kasi 30 yards yan, pwede rin ang 50 yards, depende. Ang una is uh, gawin mo yung design, kung ano yung design, tapos iwa-warp mo po. Kailangan bilangin mo yung sinulid ng tig-isa. Kung ano po yung design yun ang isusulat mo. Kasi pag nagkamali ka dyan ng bilang, just, uh, uh, for example, pag nagkamali ka yun, nagsobra yung white or nagkulang yung black. Kaya kapag nagkamali ka ng bilang ng sinulit sa warping, ibang disenyo ang lalabas sa tela. <laughs> Patay tayo dyan. Pag na-warp na po, ibibim mo na po, ito ilagay mo dito. Ibibraid mo muna yun, tapos i-ano mo dito, Is itong beaming. Ngayon, ilalagay na dito sa heddle, heddling. Heddling. Yes, heddling. Ilalagay mong tigis sa dito. Uh, susundin mo itong X dito para ilagay mo doon, kaya dalawa ito tigisang ilagay mo doon sa may ano dito. Tapos ilalagay mo pa sa ito, reed. Tapos habi na po. Iba-ibang disenyo ang maaring mabuo sa loom weaving. Pero sa weaving center na to, may mga tradisyonal na disenyo silang sinusunod. Ito kasi yung native na ano, native na ano na attire ng Benguet, kaya ginagawang pang attire lang, mga chaleco, mga ganito. Hindi namin ginagawang bag. Hindi po pwedeng gawing mga table runners or what, curtains, yung original na colors. Pag sa ibaloy, itong may yellow at saka green yung tapos na yung steps ng kanyaw. Pag nagkanyaw ka na. Pero pag sa middle class ito, black, red, white. Tapos pag balo yung black, white. At pag yung pobre noon yun, tight, pag yung Medyo, ano, yun, lighter ang white. Ay, lighter ang black. Ito po. Kaya tandaan, biheros, ang bawat kulay at disenyo ng tela mula sa mga weaving center sa Benguet ay may kahulugan at hindi ginagamit kung saan-saan lang. Pero may mga tinatahi rin silang ibang produkto gamit ang katutubong kulay na may konting twist. Pag ginagawang bag po, ini-innovate po yung design. Kaya bago mamakyaw ng kanilang mga tela, magtanong muna. Baka ang akalan yung table runner. Pang bag pala. Tandaan, lamang ang may alam. Ay, teka, maling show yun ha. Welcome to Camp 1, ang kubo kung saan maaring magpahinga at hintayin ang mga nahuli. Matapos ang konting pahinga at dahil andyan na ang Group 2. Basta kami, para hindi na kami maunahan sa Camp 2. <laughs> Parte pa rin ng Mossy Forest ang nilalakaran natin, kaya ganyan ang itsura ng mga puno. Itong Mossy Forest, ito yung pinakamalaking area, ang trail ng hike nyo. Abot to hanggang Camp 2. Dito rin makikita ang isang natural water source o spring water. Kaya kung ubus na ang baon yung tubig at hindi naman masyadong sensitive ang tiyan nyo, edi mag-igib na. Kung feeling nyo ay forever na kayong naglalakad sa trail na to, isipin nyo na lang na sa ibang trail, inaabot ng dalawa hanggang apat na araw ang paglalakad papuntang summit ng Mount Bulag. Ibig sabihin, hashtag my forever. And then pagdating nyo ng Camp 2, ito na yung grassland ecosystem nila. Dito puro dwarf bamboos na lang yung endemic na species ng bamboo dito sa pulag. Pag uh, nagpipitch tayo ng tent, ano po yung hinahanap nating lugar? Kailangan medyo patag. Opo. At yung hindi mabato sana. At hindi mabato. Oo, tama. Masakit nga sa likod yun. Oo. Pati naghahanap kami ng lugar na hindi pupunta yung ahas, yung bear, Wala na po mas dito, sir. Ah, wala na po. Kinakain na po yun, eh, no? Oo nga. May ibang rason pa ba kung bakit tayo dito magpipetch ng tent? Dahil ba, napapaligiran tayo ng mga bushes para hindi ganun kahangin? Oo, oh, talagang yun yung isang dahilan para mm. may harang ng hangin. Mm -hmm. At pagsakaling umulan, mm -hmm. malapit yung shelter ng guide Ayun. na pwedeng puntahan. Kaya yung eh, accommodate yung almost 50 na tao. Mga 50 din, no? Ano eh, may extra bayad po ba yan o wala? 
Wala naman. Wala naman po. Building ng gobyerno yan. Ah, gobyerno po yan. Asan po yung designated na CR dito? Dito sa baba. Dito? Mula dito, 100 meters down. May pinatayo na instruction na CR. Pero mm -hmm. open pit din. At uh, kaya ngayon, gumawa yung organization ng isang CR na gawa na gawa sa Kogon. Ah, okay. Ang Bawal maligo dito? Totoo yun. Bakit po? Kasi pag naliligo ka dito, lahat ng source tubig, mm -hmm. ng tubig patungo doon sa ranger, Apo. dito galing. Ah. Kaya yun yung dahilan. Siguro yung, kaya gusto natin maligo, di ba? Dahil medyo yung uh, icky feeling, ganyan. Naalala ko parang nung gabi, wala nang icky feeling na yun dahil medyo malamig at gusto mo nalang, uh, I guess, mag magsuot ng layering at makakapal na damit na para hindi na masyadong lumamig. Saan po tayo magluluto? Pwede naman doon sa ilalim ng kubo. Ngayon, napanahon, naalik ka po. Kaya pag may hangin, yung lulutuhin natin, Baka... San sandwich. <laughs> oh. Pero bago pa man dumilim at abutin kami ng hapunan, nagtayo na ng tents ang aming mga kasama. Go guys! 3.35pm pa lang. Mukha nang magsis-6pm. At dahil hindi na masyado kami gumagalaw at namamawis, medyo lumalibing na ang aming katawan. For now, ginawa ko, which uh, I highly recommend. Pag akyat din dito, dahil medyo may pawis yan for sure. Palitan nyo kagod yung t-shirt na yun. Or kahit anong damit na nabasa. Dahil once na tinamaan kayo ng hangin. Oh wow. Wind chill. That's not very good. Anyway, as soon as possible, change your clothes to dry clothes, to thick clothes. And as soon as possible, Keep your body warm. I did, did a bit of layering. I got, of course, my t-shirt, my new t-shirt, uh, my uh, hoodie, cotton hoodie. Ito medyo konting parang puffer jacket, pero manipis lang. Rain jacket, para magkaroon ako ng kulay. Para naman sa inyo to, para lang magkaroon na ako ng kulay, pero mas gusto ko sa yung black na makapal, pero hindi. Para magkaroon lang kayo ng kulay sa TV. Ah, ah syempre bonnet. At uh, kailangan na ako maglagay ng gloves dahil lumalabig na talaga. Mamaya, hindi ko na talaga... Mala... Hindi uh, ko na maalim kaya... Dan... Pag ganito na ang ambiance, malamig, mahamog, tahimik, Malamang, dadalawin ka na ng antok. Kaya, pahinga muna tayo. Kita mo naman, nagpapahinga eh. Hindi naman para ating kailangan shoot. Para sa mga nangarap na umakyat ng Mount Pulag, pero hindi umabot sa cut-off ng mga pwedeng umakyat, nariyan ng Four Lakes na kasama sa Mount Pulag National Park. Kung mahilig kayong mag-camping, nako, eto talaga ang lugar para sa inyo. Resco, madamo ang lupa. At kadabi pa ng isang magandang lawa, ang Lake Tabeo. Ito na siguro ang pinaka-accessible at pinakamadaling camping na gagawin nyo sa buhay nyo dahil parang nasa likod bahay lang ang feels ng campsite. Plus, madaling humingi ng tulong dahil nasa gitna ito ng isang mataong barangay. Sigurado akong hindi rin kayo magugutom dahil ang daming tanim na gulay sa kabilang parte ng kalsada. Usually... Ganito yung ginagawa nila kapag may nagka-camp dito. Uh, meron ng pre-cook, no? Tapos ang iinitin na lang, kahit pa paano. So ito, specifically ay pork. Yes po, sir. Pork yes. adobo. Yes. At uh, meron din siya pinapakulo ang tubig para sa soup. soup. Or pwede rin sa kape. At meron na rin tayong kanin. At uh, naalala ko kasi, yung first time namin pumunta sa Pulag, yung tatay niya mismong nag-guide sa amin. At that time, that was probably five years ago, ang dad mo ay mga 70 years old, mga ganun. No? Kasi ngayon, 75 na si yes, tatay. Po. Yes po. So, na naalala ko si tatay dahil bukod sa maamo niyang mukha, nagulat kami dahil 70 years old siya. Sobrang last pa rin niya. Anyway, yun yung parang I guess way of life nila. Lalo na nung 
uh, naging major tourist destination ang Pulag. Pulag. No? Yes po. And now, doon sa Ranger Station, malapit sa Ranger Station, meron na kayong parang hotel. Oh, oh. Homestay. Ang Homestay. Tapos may campsite din po doon. May campsite na rin doon. Yes po. Gaano nagbago ang inyong buhay dahil sa mga turista pumupunta dito sa Pulag? Kasi dati, no, farming, farming yung ano namin, farming lang talaga, yung li oh, yes, mm -hmm. livelihood namin. At napakalaking tulong nitong turista dito, kasi at least uh, may alternative na kaming, ano, ano ba yun? Source, Source of income. Of income. Lalo pag tag-araw, mm -hmm. kasi syempre hindi kami, maka hindi naman lahat ng ano dito sa amin, may sariling, may private na tubig. Apo. Yung mga ano lang, so mas mas okay din itong turista at least pag tag-araw dito dito kami may parang kumukuha ng income namin. Okay. Tapos pagka tag-ulan ulit na madalang na lang yung turistang umaakyat, back to farming ulit. Back to kami. farming. Yes. Nagtatanim din kami ng mga gu gulay mm -hmm. tulad ng repolyo, mm -hmm. patatas, lahat ng highland uh, vegetables, patatas, carrots, Mm, repolyo, broccoli, yun. Si Sylvia ay anak ng dati naming guide sa Mount Pulag, tapos kapatid din pala niya, si Binong, na isa rin sa mga guide namin ngayon. So talagang ano na siya, na parang family affair, family business Opo. na rin talaga. Mm -hmm. Bukod sa pagkain, bukod sa yung meals na Opo. kinakain nila pagdating nila doon sa homestay. Yes, nag-offer kami ng homestay, mm -hmm. mga tents, mm -hmm. sleeping bags, para actually kasama na yun sa package namin. Mm -hmm. Kung ano yung kukuhani na package, kasama na yung tents, sleeping bags, tent or homestay. Kasi depende yun sa, may mga iba talaga na homestay lang gusto nila, ayaw na nilang mag-camp. Right. Mm -hmm. Pero usually kasi, ang talagang ano namin is sa ranger station. Pag weekends kasi, dun talaga sa ranger station. Hindi na pwedeng umakit dito sa taas. Right. Talagang di, dun na yung campsite. So tingin mo ba, nakokontrolado pa ng local government yung pag, pagdating ng turista dito sa Pulag? Opo. Hmm. Kasi may mga ano na, may mga... Regulations. Oo, tas mm. may permit. Mm. Kung sino na lang yung may permit, sila na lang, sila na lang yung bibigyan ng slot. Mm. Kasi dati, di ba, kahit abutin ba ng isang libo, pero dahil nga nasisira na yung ano natin, yung etong Mount Pulag, kaya talagang inano na nila, uh, nilimitahan na. Mm. So talagang ha, dapat sana hanggang 300 lang. Thousand. Dela ko lang, dela 300 to 500. Per day? Mukhang sunog na yung niluluto mo. Actually, mabango pa naman. Sumaysabaw pa naman. <laughs> Kain na na, guys! Bilis! Baka maunaan pa tayong matulog ng mantika ng adobo. <laughs> so good! Matapos kumain, edi tulog na. Dahil sobrang dilim na at mukhang pagod pa ang lahat. Oo, baka na food coma. <laughs> good night, guys! Sweet dreams! Gusto niyong mamasyal pa sa bayan mismo ng kabayan? Dito na mag-homestay. We have six rooms. Yung iba, good for four, good for five, good for two. Tapos, yung good for three, yung agnap natin, 750 pesos per room. Hindi po natin mapan yung kadami ng bisita po natin. 300 per pax na lang po ang ginagawa natin. For the meals po, uh, by order po ang ginagawa natin kasi uh, good food is not a fast food. So they have to wait. Kung gusto nyo ng yung mga tours po natin, i-arrange po natin with the guides. Para naman makagala kayo ng maayos, here are some ibaloy phrases that might come in handy. Mayat sa agsapa, toy dukanan, tiga iay, an amis, marifit, or makal thing should I say? Toy mukdi na pan, kasan? Habang mahimbing na natutulog ang amin grupo, kakaiba naman ang nangyari sa ranger station dahil magsisimula ng maglakad ng climbers na kasama sa night hike. One thirty a.m. po, night climb, then. Ang hirap umakit nang nilalabanan yung lamig. Kailangan ng ano, magandang kondisyon sa katawan para malabanan yung lamig. Lamig. Sa paghinga lalo na sa asol, mahirap. Mahirap lalo na puro, puro lupa. By the time na gumising kami para sa aming trek sa summit, nagsidatingan na ang night climber sa Camp 2. 
At dahil competitive kami, okay, ako lang pala. Nagmadali akong lumakad paakyat. Very interesting to hike in the dark. I've only done it once before with the headlamps. Pag malapit na dito sa summit, may part na wala kang kakapitan. Kaya mahirap, pero challenging. Good morning, mga bihero. Kalain mo na dito na tayo sa summit ng Mount Pulag, which is 2,922. Six na ba? Wow, patas na patas. Meters, no? Above sea level. This is our second time to reach the summit. The first time I remember it was with my wife for a Valentine's special for Behind the Drew. It's perfect. The weather's perfect. Um, we left a campsite around 4.15 yata. We got here after 45 minutes. Um, ay, you know, ganda ng stars. Uh, buti na lang din, wala pong masyadong tao because it's a weekday. If you compare it to the number of tourists kapag weekend, medyo katakot-takot. But, so yeah. Sarap ulit-ulitin yung pulag because hindi siya sobrang hirap. It's like a two-day therapeutic you know, uh, weekend, well, weekend, kahit ako weekday, no? Just remember to get enough rest so that you'll appreciate the hike better. Kasi kapag puyat ka, kapag pagod ka, kapag parainom ka ng marami, kapag basta stress out ka, it's not gonna work. Walk, breathe the beautiful air of, of Pulag, and just enjoy the moment. Alright, so ano ba kang gagawin namin yun? Magantay kami ng sea of clouds. Magantay kami ng sunrise. Dahil medyo maulap, hindi namin nakita ang pagsikat ng araw at medyo mababa ang sea of clouds. But we will get a great view at the top. And uh, it's yeah, it's impressive to see the the sunrise. Maybe it wasn't the first sunrise today ever because it was a bit clou cloudy, but it's still amazing and now the view it's really really cool and also with all the crowd it's it's cool grassland pa rin na binubuo ng dwarf bamboo sa makikita sa summit ito rin ang dahilan kung bakit mabilis masunog ang ilang parte ng bundok dahil medyo tuyo ang mga dahon ito grassland din na may tuturing ang huling lawa sa four mystical lakes na ating binisita ang Incolo Lake Sa unang tingin, mapapakamot ka ng ulo at mapapatanong, Asan ang lawa? Iniluloko niyo ba kami? Pero huwag mag-walk out ng basta-basta at baka ikaw ay dumusot. So in Kolo Lake, ibig sabihin a drink lake. Pag tingin mo parang ganyan lang siya, grassland. Pero pag dumadaan ka, nagpa-bounce. So sabi ng iba, it's a water bead lake daw. Sa mga uh, study, it's a bug extraction. Uh, kumapal na mga ugat ng kahoy and then grasses doon sa lake. So kaya lang talaga yung naka-establish na trail is sa gilid lang. Kasi pag sa gitna na manip, manipis na yung mga ugat ng grasses doon so may tendency ka ng lulubog. O diba? Kung hindi ka man sa mga pulag, parang nagpulag ka na rin kapag narating mo ang apat na mystical lakes. Malay mo, dahil sa training mo dito, makakayanan mo na ang Mount Pulag sa susunod. Iwala lang, Bieros! Sa summit ng Mount Pulag, hindi pwedeng wala kang mandatory pose with the summit sign. At dahil konti lang ang tao, mas maraming pagkakataong mag-pose. Madalang lang naman sa week, eh, weekdays eh. Ang ano lang talaga, Sunday, ay Saturday, Sunday. Yun lang yung pinakamadami kasi. Ang nag-uumpisa ng pinakamarami is from October, November, ganyan, o oh, pwedeng May, pero halos, kasi ang pinaka, ano kasi, lalo pag February, yun yung pinakamadaming gustong, maraming gustong umakit, kasi yun yung pinakamaganda yung Sea of Clouds. Ay, mm -mm. Next, kailangan din kunan ang makapigil hiningang view from the top. Ito na rin ang chance nyo for some muni muni pose sa ibabaw ng bundok. Matapos malagpasan ng mga lokal, ang naging problema sa mga pulag, ramdam naman nila ang pagbabagong nagaganap. Marami multiplier effect. They were conscious of their environmental ethics. Number two, financial returns. 
lahat eh, nagkaroon ng impact, including the revenues for the local government units in the DNR. Our DN trans fee and camping fee and other user fees na documentary fee na ginagamit namin, we are now using it to pay the locals. So we have about 20 park rangers, park attendants, brigades working from the from the all corners on site. Pati DNR, pati management board um, na operationalized because of the revenues coming from the Integrated Protected Area Fund from you guys and the trackers, aside from the technical assistance from the DNR na may national subsidy to some crucial and special specific targets po ma'am. In 10 years, ang dami ng pinagbago. Dati, yung, yung daan papunta mula dun sa DNR uh, hanggang dito, uh, rough road yun lahat. Dati, baku-baku lahat yun. Ngayon, sementado na lahat. Dati, yung ranger station, yung village na yun, talagang puro mga kubo lang. Pero ngayon, makikita mo ang dami ng mga bahay na gawa na sa bato, ang dami ng mga sari-sari store, mga souvenir shops, and nakakatuwa din na makita na nagpo-progress or umuunlad din yung mga tao dito. Na-expose din po kami dito. Nakikita yung mga products din namin dito. Nakakamit kami ng mga iba't ibang climbers na makyat, iba't ibang turista. I'm sure, kating-kating na kayong umakyat ng Mount Pulag after seeing this episode. Pero mga biyero, may konti lang kaming paalala. I'm appealing to every trekker sa lahat ng publiko. As much as possible, you come during the official time, Monday to Thursday or Friday, we open or we offer to the public yung campsite to para ma-enjoy ninyo yung sunset and sunrise nandiyan kayo sa inner core ng park. Kung sakasakali, Friday, Saturday, Sundays or peak season, round trip lang. Kailangan kapag pa-reserve na tayo kasi may efforts na ang DNR ngayon na i-limit yung hikers natin na umaakyat every weekend. So it's best to have your slot secured before you climb. Don't underestimate the climate here. Talagang malamig siya. Kailangan prepared kayo against cold and water. Kasi pag umulan, kahit experienced climbers, medyo uh, ma-off. <laughs> Tapos uh, within yourself naman, kailangan handa rin po tayo. I think DNR is doing a great job. It's a great thing that people who are running DNR here in Bokod are natives of Bokod. So, you know, parang, parang kayo kung may-ari ng, ng bahay mo, gusto mong protektahan ng bahay mo, gusto mong panatili, maganda yung bahay mo, malinis. Siyempre, gusto mo rin ng mga uh, bisita. At kapag yung bisita pupunta sa bahay mo, kailangan re-respetuhin nila yung bahay mo. At at the same time, Ikaw ay may-ari ng bahay. Gusto mo rin naman na maging masaya yung bisita mo sa pagbisita nila sa bahay mo. So I think that's what's happening here with um, the DNR and at the same time then the locals that are actually uh, supporting that program and helping tourists maximize their stay in Pulag. Yeah.